Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Need for Speed Undercover für die Playstation 3. Ähm, ja, das, die letzte Aufnahme, beziehungsweise die letzten drei Folgen, die waren nicht so meins. Da mussten wir viele, viele Rennen immer wieder neu wiederholen und alles. Aber naja, das soll vergessen sein. Es geht wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen besser und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Event. Und zwar dieser Flucht hier vorne. Schauen wir mal, was es jetzt damit auf sich hält. Äh, ja, damit auf sich hält. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir heute kommen. Und unsere Aufgabe ist einfach jetzt erstmal die Cops abzuhängen, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Wie gesagt, der Lotus, der gefällt mir an sich von der Geschwindigkeit her, aber wirklich von der Robustheit und alles drum dran, dass er wirklich mit, auch mit, mit einem Fahrzeug mal gehen kann und vielleicht mal äh, ein paar Autos wegdrücken kann, das ist nicht zu schaffen. Also mit dem Auto. Und die Polizei schon mal hier genau wieder mal. Wie soll der keinen Sachschaden machen? Äh, okay. Er ist gerade einfach durch die Gebäudemauer geraten. Die war wohl gerade mal. Das Bild noch am Laden. Oh, ja, 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 ja. Nachher der Wagen, der finde ich ganz schön. Jetzt gerade mal kurz hier zwischenstoppen. Vielleicht reicht es um. Verfolgereinheiten, es gibt ein Status-Update. Um den Wagen hier vorne mal zu bekommen. Ich hoffe, dass hier keiner um die Ecke jetzt kommt. Weil dann ist da vorne ein Punkt, wo man sich mal ein bisschen verstecken kann. Funktioniert auch so, oder? Und haben wir geschafft. Und auch direkt dominiert. Wunderbar, es geht auch schon wieder besser los als so in den letzten Folgen. So, kann es weitergehen. Verfolgungsdauer haben wir knapp 54 Sekunden gehabt. Sachschaden 10.195. Eingesetzte Polizeieinheiten 7. Ausgeschaltet haben wir davon 3. Dominanz etwa 2.15 brauchen können. Die haben wir locker geschafft. Ruf als Fahrer 16.330. Und Zonenpunkt und Ruf 330. Ja, wunderbar. So ist es doch schon mal schön. Kein Problem. Und wir haben 3% Bremsen dazu gewonnen. So. Wir sind übrigens Fahrer im Schuhwitz. Das ist die Toten links neben der Karte. Oh, okay. Machen wir weiter direkt mit den Cops, also mit dem Sachschaden. Ich bin jetzt zwischen den zwei Bussen durch und jetzt sollen wir ein bisschen Sachschaden machen. 12.500. Ja, knapp. So, sollen wir mal jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen Kopf sammeln, dass wir die auch wegkriegen. Komm, komm, komm. Kommt her. Kommt her, meine süßen Kopf. Wo seid ihr? Einen haben wir jetzt hinter uns. Hatz. Den hat es schön in die Begrenzung gehauen. Und zack. Der nächste Stopp war noch, dass wir beide gefunden haben. Ja. Äh, ja, ja. Er ist gerade vorbeigeraten. Haben wir, haben wir. So, dann nehmen wir den jetzt mit hier. Mit hier diesem Stopper hier. Und der nächste. Dann haben wir noch einen Kopf irgendwo zu zerlegen. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann haben wir schon die 12 von der Locker. Hier vorne ist einer. Na komm, wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Da ist er. Den nehmen wir kurz mal mit. Den tippen wir kurz an. Dann ziehen wir den Katz mit. Ja, ich weiß. Ich muss kurz wenden, weil ich will diesen einen Verfolgungsverfahren hier rechts mitnehmen. Dass wir sogar noch teilweise langsam fahren müssen, damit die überhaupt hinterherkommen. Und zack, und dann war es schon. Sascha, das geht jetzt relativ schnell und jetzt sollen wir abhauen. Und das machen wir jetzt auch direkt. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet. Und ich denke mal, auch das dürfte wieder locker dominiert sein. Da ist eine Möglichkeit abzuhauen. Das haben wir dann auch locker geschaut. Und zwar auch wieder dominiert. Super, super, super. Sachschaden, Ziel waren 12.500. Geschafft haben wir 13.365. Keine Chance, den Kopf tatsächlich noch einen, ähm, eine Trophäe bekommen. 
Eingesetzte Polizeieinheiten 6, ausgeschaltet haben wir davon 4, Verfolgungsdauer 1 Minute 27, dominiert hätten wir, äh, zum Dominieren hätten wir 4,18 unterbieten können, müssen und das haben wir auch locker geschafft. Ruf als Fahrer 16.710 Zonenpunkte und Ruf 2.710 und damit Fahrer können gewonnen. Was haben wir denn dazu gekriegt? Äh, Aufladung plus 3%, schön. Alle Einheiten, ihr könnt den Einsatz wieder auf normale Straße Das ist ein bisschen gehen. gestiegen, aber das ist nicht weiter schlimm. Was haben wir dann als nächstes? Wieder eine Flucht. Copy Wins, oder was? Die ganze Zeit jetzt Copy Wins. Ja gut, wir sollen ja. Wir haben ja den Auftrag bekommen, ähm, dass wir. Ähm, dass wir den äh, Gangs zeigen müssen, wir sind nicht von den Cops. Achtung, Palm Harbor District. Polizeieinheiten auf Code 3 Verfolgung eines Flüchtlings. Oh, jetzt muss ich kurz wieder. Jetzt heißt es wieder schön Verfolgung, ich mal mitnehmen. Da Kopf sammeln. So, jetzt fahren wir hier rechts. Oh, das ist ein schwarzer Sportwagen. Die wissen immer noch nicht, was für ein Fabrikat das ist, dass das hier ein Lotus ist. Ach, das ist dieser tolle Ver Verfolgungsstopper, den ich nie finde. Was ist der denn überhaupt? Es wäre sehr wichtig, mal zu wissen, wo der überhaupt ist. Sie unten sind nicht. Äh, Aber wir sollen mal kurz gucken, dass wir hier mal ein bekommen. Jetzt haben die sich da hinten ein bisschen geknubbelt, das ist schon mal gut. Äh, Machen wir das jetzt sehen. anders. Dann haben wir jetzt wieder die ganzen Cops hinter uns. Und da ist der nächste Verfolgungsschaffer, den kenne ich, den nehmen wir mit. Und dann wir die auch schon da. Oh, 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 da steht wieder einer. Wir sollen ja keinen Sachschaden machen, wir sollen ja nur abhauen. Das machen wir jetzt auch. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt so. wurde der Verdächtige gesehen in Fahrtrichtung Norden. Wiederhole. Sind die jetzt fällt der Fluchtbalken, das war ja gleich weg. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen noch unterwegs erwischen. Dann haben wir wieder auch dominiert mit einer Minute 50 Restzeit. Das sollte locker zu schaffen sein hier. Das war das Ding, dass wir das nächste Copy werden dominieren. So, haben wir auch geschafft. Du hast dominiert, natürlich. Verfolgungsdauer 1 Minute 9 haben wir gebraucht. Sachschaden 13.300. Eingesetzte Polizeieinheiten 5. Ausgeschaltet davon 4. Zum Dominieren etwa 2.42 unterbieten müssen. Haben wir auch locker geschafft. Ruf als Fahrer 16.820. Und Zonenpunkte und Ruf 820 bekommen. Fahrer können wieder mal gewonnen. Was haben wir geholt? 8% Aufladung. Schön. Und wir sind auf Fahrerstufe. 5, beziehungsweise Fahrerlevel. Und 5% Aufladungsverbesserung noch dazu. Schön. Und es sieht wohl aus, als hätten wir den nächsten, das nächste ähm, Stadtviertel freigeschaltet. Hm, nicht schlecht. Nice. Wie ruft sie jetzt an? Das war neulich ein total heißes Rennen. Oh ja, hi. Ich bin Carmen. Ich war mit den Jungs da. Äh, und? Nimmst du es mal gegen mich auf? Du weißt schon. Mal so quer durch die Stadt. Von Palmetto Bay zur Marina. Komm, das wird spannend. Bis dann. Bye. Ah, wir sollen jetzt gegen die gute Dame fahren. Dann zeigen wir ihr mal, was wir können. Alle Einheiten, wir brechen den Einsatz ab. Das Ziel ist uns entwischt. Schalte TAC-Kanal okay. ab und geh auf Kanal 3. Und wie sollen... Die junge Dame nennt sich Carmen Mendes. Und die sollen wir jetzt mit einem Outrun äh, verfolgen. Oder wir sollen einen Outrun gegen sie gewinnen. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Herausforderung an, ne? Ich habe schon gut was geschafft, ja, leider schon. Jetzt allein drei Cop-Events. Jetzt haben wir hier den nächsten Outrun. Carmen Mendes. Wir haben keine Daten von ihr, aber sie macht da bestimmt mit. Naja, schauen wir mal. Quash Slope Expressway. Zeit 9.21 Uhr. Autobahn heißt, jetzt eine gewisse Zeit in Führung zu bleiben. Hier sind es 90 Sekunden. Und jetzt versuchen wir sie mal davor zu gehen. Und das schaffen wir. auch ganz schön weg. 
Sache. Geschwindigkeitstechnisch ist der Lotus echt gut. Wie gesagt, wenn der Opus hat, das gefällt mir nicht. Und deswegen liebe ich ja wieder mit dem Auto, das uns in den letzten Aufnahmen oder letzten Folgen so ähm, große Probleme bereitet hat, nämlich dem Toyota Supra oder dem ähm, Ford Mustang. Wow. Ich fahre eigentlich nur geradeaus. Mal hier mal kurz rechts ab. Sie ist auch kaum noch, also nicht mehr auf der Karte zu sehen. Das ist das Krasse. Doch da taucht sie wieder so ganz leise langsam auf, aber ähm, wahrscheinlich eine halbe Minute haben wir es eh geschafft. Jetzt ziehen wir hier kurz mit den Expressway. Da dürfte es eigentlich schon locker geschafft haben. 20 Sekunden noch. Ja gut, 90 Sekunden kann viel werden, ne? Aber da waren ja im Nu dran, waren wir ja dran und vorbei an, an ihr. Sekunden, das wird sie nicht mehr schaffen. Und zack, locker. Geschafft. Das war toll, Süßer. Hoffentlich bist du in allem so gut. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, hoffentlich. <lacht> Zeit, 1 Minute 39, 2,19 hätten wir schaffen müssen. Und wir haben eine Trophäe, er trifft dich mit Carmen, sehr nice. Äh, Geld 8.720, Ruf als Fahrer 20.710 und, und Zonpunkte und Ruf haben wir 2.710 bekommen. Fahrer können wieder mal gewonnen. Was haben wir denn diesmal bekommen? Motor, plus 2%. Schön. So, jetzt kann ich mal kurz auf die Karte gucken. Ob wir vielleicht ein neues Fahrzeug freigeschaltet haben, weil ich, wie gesagt, ich hätte gerne den Mustang. Oder die Supra. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir die Möglichkeit haben, den Wagen zu holen. Oder ob wir die Kohle dafür haben. Äh, Shop Street Teile. Oh, Moment. Das schon das Teil sein. Gehen wir da mal kurz rein in den Shop. Wenn wir sie nicht bekommen, dann schmeißen wir die ganze Kohle in den Lotus. Aber wenn wir sie bekommen, ist das gar nicht mal so schlecht auf alle Fälle. Shop. Äh, muss da dürfte unter amerikanisch stehen. Fokus ST. 29.052 kostet der wahrscheinlich. 85 kostet der Wagen. Und der kriegen wir immer noch nicht. Wir haben schon so oft gegen den gefahren und kriegen ihn nicht. Bei 195.000. Eieiei. Dodge Charger nur 81.000. Dodge Charger RT 89.000. Ja, das ist. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Und europäische Fahrzeuge, BMWs. BMW M6 159.000. Bugatti Veyron 375.000. Lamborghini Galado 190.000. Mosellago 250.000. Es sind einige schöne Fahrzeuge dabei, muss ich mal so sagen. Aber die meisten sind aktuell noch gesperrt. Aber bin mal gespannt, ob wir die noch irgendwann freigeschaltet bekommen. Japanische Fahrzeuge. Mazda X8. Mit dem Wagen bin ich eigentlich auch sehr zufrieden schon. Den habe ich bei Need for Speed ähm, Underground 2 gerne gefahren. Und der Wagen ist echt schnell. Ich bin gerade euch überlegen, ihn zu holen. Kostet der denn? 20.000 Riss 7. Dann haben wir natürlich nichts mehr für den Wagen. Da wir, ich weiß nicht, ob der, ob der Lotus ein bisschen was bringt. Dann wissen wir zumindest, was wir. Ja, ich bin gerade nicht immer den zu fahren. Was der Supra kostet. Boah, 100.000. Okay. 370Z, 92,5. Weil dann anfangen wirklich die dicke Kohle zu kommen. Nächstes Jahr in Silvia ist 15. Nächstes Evolution, der ist auch nicht schlecht. Auch kein schlechtes Auto, definitiv nicht. Der andere Lancer, ich glaube, der eine ist der 9er, der andere ist der 10er, ne? Ja, das ist der 9er, ist der 10er. Der LX7 hat 3 MPS, hat der LX8. Ich bin echt wirklich am überlegen, die Karre zu fahren. Aber ich glaube, wir sparen noch ein bisschen Kohle und werden uns den Wagen dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt holen. Ja, machen wir auch. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass der Mazda X8 unser nächstes Fahrzeug wird. Guck mal, was wir hier noch drin haben an Möglichkeiten. Wert. 
Und auch das ist noch gespielt. Ja, gut. Gut. Dadurch, dass die ganzen Teile noch gesperrt sind und wenigstens weiter holen, machen wir das sogar. Japanisch. Matze X8. Und dann würde ich sagen, kaufen wir den. Und dann gehen wir auf Leistung. Schnell Upgrade. Power. Mal gucken, was das kostet. 14.000. Das sollten wir mit den nächsten zwei, ein, zwei Rennen Events haben. Die Kohle. Ich kostet das Handling. Das Handling kriegen wir schon. Das bauen wir dann auch direkt ein. Ja. Dann haben wir tatsächlich noch ein neues Auto. Das ist schon mal sehr gut. Nämlich einen Mazda RX-8. Mit dem Auto habe ich nur gute Erfahrungen bisher gemacht. Und Mazda ist auch eine schöne Marke, sehr schönes Auto. Hatte ich auch mal überlegt, mir den wirklich privat zuzulegen. Die Wahl ist auf ein anderes Fahrzeug gefallen dann letztendlich wegen meinem Arbeitgeber. Aber okay. Ähm, Lack. Alle Teile. Ja. Nehmen wir den. Kaufen. Geld, jawohl. So, Vinyls. Vinyl hinzufügen. Ja, ist es halt so. Flaggen bin ich kein Fan von. Äh. Ja. Hersteller. Ich hätte ja gerne auch genau diese Streifen drauf, die der ähm, Dings hat. Ähm, der, der, äh, der Lotus hat. Alle noch gesperrt. Das ist noch gesperrt. Das ist das Einzige, wo ich was verfügbar ist. Ja, da tun wir ein bisschen als gar nichts drauf. Dann nehmen wir den auch mit. Das hier wäre ein Ding. So, ähm. Optik, Zubehör, Karosserie. Haben wir da was? verfügbar, aber wir haben keine Kohle, wir müssen dringend Geld äh, einnehmen. Boah, wow, Strato Speed White Buddy, das ist echt cool. Sieht geil aus, definitiv. Alle Felgen. Gucken, was der kriegt. Sache, ich bin ein Fan von diesen BBS-Felgen. Und da fehlt uns ganz wenig Geld. Gucken, was wir hier oben noch drin haben an coolen Felgen. Dass wir wenigstens etwas haben. Die sehen ziemlich ähnlich aus wie die bps felgen Die nehmen wir auch. Die nehmen wir auch. Dann haben wir schon tatsächlich... Oh, hätte ich nicht gedacht, dass wir schon so früh wieder ein neues Auto haben. Aber der Wagen, der gefällt mir echt. Der ist auch relativ günstig. Und äh, wie gesagt, ist ein sehr schönes Auto. Gerade japanische Fahrzeuge. Nicht schlecht auf alle Fälle. So, dann haben wir den auch jetzt drin. Dann machen wir jetzt gerade die Hinterräder schnell mit diesem Auto. Sculpt. Sehr komisch aus auf alle Fälle. Jetzt gerade, aber naja. Dann sollten wir mal gucken, dass wir jetzt gleich ein bisschen Kohle einnehmen mit dem Wagen. Ich werde die nur zwei, drei Rennen noch mit dem Lotus fahren. Ein bisschen Kohle haben. Und wenn wir dann äh, die Leistung in den Mazda gesteckt haben, äh, die Kohle haben für die Leistung in den Mazda, dann tun wir das auch. Und dann fahren wir die Strecke restlichen Rennen, soweit es erstmal geht, bis wir die richtig coolen Karren haben. Erstmal mit dem Mazda weiter. Ja. Die Felgen an. So, hat der drin. Boiler. Gucken, was er drauf hat. Ja, wir haben natürlich nicht die Kohle, um weiterzumachen. Ne, machen wir. Äh, ist okay. Äh, Garage. Lotus. Und in den Wagen. Wer hat uns den gegeben? Den können wir verkaufen. Ach, das war ja ein An 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 Anfangswagen. Ja, ja, okay, gut. Der ist noch nicht bekommen. Oh, der, der hat eine gute Beschleunigung schon, der Lotus. Aber die Höchstgeschwindigkeit fällt mir nicht. Der Wagen gefällt mir schon. Ich weiß nicht, was wird der bringen, der Lotus? Nein. Der würde tatsächlich... Ah, okay. Ich dachte, der Wagen würde äh, uns auch noch ein bisschen Geld bringen, weil dann hätte ich überlegt, den vielleicht noch abzugeben. Aber gut... Dann werden wir jetzt hier weitermachen mit dem Lotus. Und wir werden den Wagen auch fahren. 
Schön. Aber zumindest mal noch, falls irgendwas passiert mit, den, mit dem Wagen hier noch einen zweiten guten Wagen. Wie gesagt, bei Need for Speed Undergrounds 2 hat mir der Wagen auf jeden Fall sehr viel gebracht. Ich habe sehr viele Events mit dem Wagen gefahren. Und ja. Na gut, dann machen wir hier weiter mit dem nächsten Event. Das war jetzt gerade mal kurz ein Ausflug noch in den Shop. Und dann machen wir hier weiter mit dem nächsten Sprint. Was haben wir gesagt? 14.000 brauchen wir allein, um die Leistung reinzuhauen, dass der dann auch noch ein bisschen was hat. Und dann ist schon mal okay. Ne? Die Ladezeiten sind halt immer ein bisschen was länger.